ராமானுஜயாபாத்திரம் ஞான வைராஜ்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத்வேங்கடநாச்சாரியம் வந்தே வேதாந்தேசிதம் லட்சுமீநாசாரம்பாம் நாசயாம் நமசியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே திருபரம்பராம் யோ நித்தியமச்சிதாம்புதிபரமோஹதிபராய அஸ்மஸ்ரோர்பவதோஸ்தைவிதாயுவசயஸ்தனையாவிபூதிவம் எதேமனியமேனமதன்வயாநாம்ஸ்தமகதாக்கோயபட்டநாதசீபிசாரகுலசேகரயோகிவா ஷ்ரீமரங்குஷமுனிமோதனம்சோபவாங்மயம் சகசோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடமேகசாகரம் திருவடிதினாடென்றும் தென்குருஹூரென்றும் மறுவினிய வன்பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே கடிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகும் ஒரு பேணும் இனத்தாரு எல்லா தெரிஞ்சேன் தனத்தாலு மேதும் குறைவிலேன் என்று சடகோகன் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று எய்ந்த பெரும் கேத்து ராமானு சமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீராத கடகோ பன் செந்தமிழ் வேகம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாழ்த்திகடும் கோடை மதிழரங்கர் வன்புகள் வேறான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் கடகோ பன் பொய்ம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமநாதன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாம் உயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குறுகை அருகோன் யாழினி செய்வேதீர் ஸ்ரீமன்னாதமுனீந்திரமம் செய்தேந்துரீமேசிவேதாந்தபாஷ்யம் சுபம் ஸ்ரீரங்கேசாஜயாசுருசாரக்கிரமாத் யாக்குருவன் நிஜமாந்தலக்கோணமுனிர்தத்தாம்மதிம் நிர்மலாம் ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாரிய கவிதார்த்திகேசரி வேதாந்தாச்சாரியவரியோமே சந்நிதத்தாம் சதாஹிருதி பிதாமகஸ்யாபி பிதாமகஸ்யம்வரேண்யம் சதகோபசூக்தே சஹசிரசங்கியதாஷ்யதாரம் சதாதிநாமானமகம் பிரபத்யே திருவாய்மொழியிலே மூன்றாவது பத்தானது எம்பெருமானுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை சொல்லுவது ஆச்சரியமான பரம பிராப்தியமான பரம போக்கியமான திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை உடையவன் நம்முடைய உபாய தசையிலும் அந்த விக்கிரகத்தை தான் நாம் உபாயமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பல தசையிலும் எம்பெருமாண்டிய திருமேனியை சேவித்து கைங்கரியம் செய்வதுதான் பரம பிராப்தியம் என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால எல்லா விதத்திலுமே திருமேனியோடு கூடியிருக்கிறவன் மகு உத்தேசியம் அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்த மூன்றாவது பத்து மொத்தமுமே அந்த ஆச்சரியமா சொல்லிட்டு வர இப்போ இந்த மொய்மாம் பூம் கோழி என்கிற ஐந்தாம் திருவாய் மொழியில சௌரேகே சுபதனு சுசுமோன் மாதகத்துவம் ஜகாத என்பதாக சுவாமி தேசிகள் சாரத்தை இதனுடைய சாரத்தை எடுத்து சொன்னார் இந்திரமாண்டிய திவ்யமங்கள விக்கிரகமானது அதாவது திருமேனியானது நமக்கு அந்த காஞ்சியாலே உன்மாதனம் பண்ணக்கூடியது அந்த அழகினாலே பிச்சேற்றக்கூடியது அதனாலே எந்தவான் திருமையனையே நினைத்து நினைத்து ஆடியும் பாடியும் ஓடியும் துள்ளியும் இப்படியாக பக்தர்கள் எல்லாம் பரவசப்பட்டு இருப்பார்கள் அந்த திருமையனையை கொண்டு எந்தவான் செய்த லீலைகளை எல்லாம் பாடிக்கொண்டே காலத்தை கழிப்பார்கள் அப்படி அவர்களை பிச்சேற்றி அக்கிரமமான ஹர்ஷ சேஷ்டிதங்களை உடையராய் பண்ணும் ஆனந்தம் யாருக்கும் இல்லாத ஆனந்தம் 
ஒரு பரம தரித்திரனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு திடீரென்று ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுத்தால் என்ன ஆனந்தமோ அதே போல ஒரு ஆனந்தத்தில் எப்படி கூத்தாடுவானோ அதே போல ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னு கேட்டா நாமளும் பரம தரித்திரர் எந்த விஷயத்திலே பகவத் விஷயத்திலே எப்படியானால் ஐஸ்வர்யத்துல பரவ தரித்திரர்களா இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா அப்படின்னு பெரிய ஐஸ்வர்யம் கிடைச்ச அன்றாடம் ஆகாரத்துக்கே வழி இல்லாம இருக்கிறவன் அவன் ஒழுங்காக சேர்த்து வச்சு ஒரு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் பைசாவே பார்க்காதவன் அவனுக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்து மொத்தம் உனக்குதான் நீ எப்படி வேணா உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்ன வேணுமென்றாலும் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தால் அவனுடைய ஆனந்தத்துக்கு ஒரு எல்லை இருக்குமோ இப்படி சந்தோஷப்படுவான் அதே போல அகிஞ்சல நிதிம் சூதிம் அப்பவர்கோ அப்படிங்கிற அகிஞ்சல நிதி நாமளும் தரித்தர்கள் பகவத் விஷயத்திலே நமக்கு பகவத் பக்தி அப்படிங்கிற செல்வம் பெருசா இருக்கா அப்படின்னா அது இல்லை பகவத் ஞானம் அப்படிங்கிற செல்வம் பெருசா இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை பகவத் ஆராதனம் அப்படிங்கறத கைங்கரிய செல்வம் அது பெருசா இருக்கானா அதுவும் கிடையாது அப்படி இருக்கிற நமக்கு நிதி அகிஞ்சனுக்கு நிதி நம்ம கையில இத்தனை ரூபாய் கொடுத்த மாதிரி எம்பெருமான் வந்திருக்காமா எங்கேன்னு கேட்டா திருவேங்கட மலையில அஞ்சனாத்ரீஸ்வரதையாம் அபிஷ்டவுமி நிரஞ்சனம் எம்பெருமானுடைய தயனாலே எம்பெருமான் திருவேங்கட மலையிலே ஒரு ரூபம் எடுத்து அவன் வந்து இருக்கும் போது அகிஞ்சன நிதி அப்படிங்கிறார் பாமி ஒண்ணுமே இல்லாதவனுக்கு பெரிய நிதி தியானம் பண்றவர்கள் தியானம் பண்ணட்டும் வேற ஏதோ பண்ணவர்கள் பகவானை குறித்து யாராவது பண்ணவர்கள் பண்ணட்டும் ஆனா ஒன்னும் பண்ண முடியாமல் யாகவும் பண்ண முடியாமல் கர்மமும் பண்ண முடியாமல் தியானமும் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற நமக்கு எம்பெருமானி அந்த திருமேனி தான் நமக்கு பெரிய நிதி ஏன்னா எம்பெருமானி அனுபவிக்க முடியும் யோகம் பண்ணுபவர்கள் சீமன் நாகமணிகள் போன்றவர்கள் சாட்சாவித்து பகவானை நேர பார்த்து அனுபவிப்பார் சீமன் நாகமணிகள் சீனம்மாழ்வார் முதலானவர்களாலே அது முடியும் அது உயிராதவர்கள் கர்மத்தினாலே எம்பெருமானை ஆராதனம் பண்ணி அனுபவிப்பார்கள் இப்படி எல்லாம் பலது உண்டு ஒண்ணுமே இல்லாதவர்கள் எம்பெருமான் அனுபவிக்க முடியுமோனா அவன் அந்த திருமேனியை எடுத்துட்டு எம்பெருமான் இங்க வந்திருக்கிறபடினாலே முடியும் அவர்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் இவனுக்கும் கிடைக்கிறது அதான் அகிம்சரனுக்கு நிதி ஒண்ணுமே இல்லாத பரம தரித்திரனுக்கு ஞான பக்தாதிகள் இல்லாதவனுக்கு நிதியாக இருக்கக்கூடியது எம்பெருமானுடைய ஒரு திருமையை எம்பெருவாண்டிய தயை அப்படின்னு சொல்ற அங்க எம்பெருவாண்டிய திருமேனி அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு திருமேனி கிடைச்சவன் ஆனந்தப்பட வேண்டாமோ கூத்தாட வேண்டாமோ இப்படி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத காட்டும் பெரிய ஆனந்தம் லோகத்துல என்ன இருக்க முடியும் பரம தரித்திரனா இருக்கிறவனுக்கு அப்படி ஒன்றும் இல்லாத பக்தர்களுக்கு பரம ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய திருமேனி உடையவன் என்பதாக அர்த்தம் சுபதனு சுஷுமோன் மாதகத்துவம் அதைத்தான் இந்த திருவாயு மொழியிலே சொல்லிக் கொண்டு வர இரண்டு பாசுரங்கள் பார்த்தோம் எம்பெருமானுடைய பெருமையை எல்லாம் சொல்லி பாடி எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமம் சொல்லி எழுந்து பறந்து துள்ளி ஆடி பாடாதவர்கள் இருக்கிறவர்களும் அவர்களாலே என்ன பலன் அவர்கள் இந்த பூமியிலே இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்ட தம்மால் என்ன பிரயோஜனம் உண்டு அப்படின்னு நிந்திக்கிறார் இரண்டாவது பாட்டுகளை சொல்லும் போது அப்படிப்பட்டவர்கள் நித்திய சம்சாரிகள் என்கிறாங்க சம்சாரத்துல ஆனந்தமா இருக்கும் நித்திய சம்சாரிகளா இருந்து மேலே இங்க வரப்போற அவர்கள் ஏன்னா எம்பெருமான் செய்த பரம உபகாரத்தை நினைத்து பார்க்காமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் சம்சாரத்திலேதான் இருப்பார்கள் அவர்கள் மண்கொள் உலகில் சிறப்பார் வல்வினை ஓதம் அலைந்தே அப்படிங்கிற நல்ல பெரிய பெரிய பாபங்கள் எல்லாம் மேல மேல அதிகமாகும் போது இவன் மேல மோதி மோதி இருக்கும்படியாக அவர் இந்த லோகத்திலே இந்த மண் உலகத்திலே பிறப்பார்கள் பிறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் மேலே சொர்க்கம் போனாலும் நரகம் போனாலும் திருப்பி பிறப்பார் மறுபடியும் திருப்பி பிறப்பார்கள் அவர் பிறந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எத்தனை நாள் அப்படின்னா நித்தியம் பிறந்துட்டே இருப்பார்கள் முடிவே இல்லாமல் அப்படின்னு சொன்ன மூன்றாவது பாட்டு பொதுவாக எம்பெருமானை குறித்து எம்பெருமானுடைய குணங்களை சொல்லி அவனுடைய திருமேனியை நினைத்து யார் ஆடியும் பாடியும் சொல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை நிந்திக்கிறார் நிந்திக்கும்படியாக இங்க இருக்கு இந்த பத்து வாசம் நிந்திப்பதன் மூலமாக அப்படி எம்பெருமானை யார் தோற்றம் பண்ணுகிறார்களோ யார் ஆடுகிறார்களோ யார் பாடுகிறார்களோ 
அவர்களுடைய பெருமை தெரியும் மலையை எடுத்து கல்மாறி காத்து பசு நிறை தன்னை தொலைவு தவிர்த்த பிரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்பொழுதும் தடையினோடாதனம் தட்ட தடு குட்டமாய் பரவாதார் அலைகள் நரக தழுந்தி கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே எம்பெருமான் அன்று ஒரு நாள் கோவர்தன மலையை எடுத்து கல் மழையிலிருந்து பசு கூட்டங்களை காப்பாற்றினார் அவர்களுடைய அழிவை நடக்காதபடி அவர்களை ரட்சித்தொள்ளின மகா உபகார அந்த எம்பெருமானுடைய அந்த பெருமையை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி சொல்லி ஆடி பாட வேண்டும் தரையிலே தன்னுடைய தலை படும்படியாக அப்படி ஆட வேண்டும் ஆகாசத்திலே பறக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாதவர்கள் மேலும் மேலும் அதிகமாக அலை மோதுகிற நரகத்திலே கிடந்து அழுந்தி கிடந்து அங்கேயே கட்டப்பட்டு கொண்டு இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதாக அர்த்தம் இந்த பாசுரத்தில் அதாவது அவர்கள் சம்சாரிகள் போன பாசுரத்திலே சொன்னார் சம்சாரிகள் மாத்திரம் இல்லை அவர்கள் நரகத்திலே கடும் வேதனையை அனுபவிப்பார்கள் எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை சொன்னால் பாபத்துக்கு பிராயசித்தமாகும் அது இல்லாமல் இருக்கவர்களுக்கு நரகம் நிச்சயமாகும் அதனால அந்த நரகத்திலே எவனுக்கு பரம போக்கியமாக இருப்பார்களா இவர்கள் கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே அப்படின்னா அலைக்குள் நரகத்து அழிந்து கிடந்து உழைக்கின்ற வம்பரே அலைக்குள் நரகம் நரகம் மேல மேல வளர்ந்துட்டே இருக்கு சமுதிரத்துல எப்படி எழுந்துக்க முடியாதபடி அடுத்த அறை அடுத்த அறையில வந்து சமுதிரத்துல மாட்டின்னு இருக்கா நான் வெளியில வர முடியாது ஏன்னா ஒரு அலை ஆச்சுன்னா அடுத்த அலை வரும் அடுத்த அலை வரும் அதே மாதிரி நரகத்திலையும் மேல மேல துக்க யாத்திரைகள் வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு தண்டனைனா உடனே அடுத்த தண்டனை உடனே அடுத்த தண்டனை வந்துட்டே இருக்கும் அப்படி அறைக்குள் நரகத்து அழுந்தி கிடந்து அதுலேயே அழுந்தி இருப்பார் வெளியில வர முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருப்பார்கள் வம்பரே அப்படின்னா அவர்கள் வம்பர்கள் வம்பர்கள் புதியவர்கள் அர்த்தம் புதுமை நரகத்துல புதுசு புதுசா இருப்பாரா அவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டார்னா அந்த நரகத்துல தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் காரியம் அவர்கள்லாம் இவ்வாறு ரொம்ப புதுசா வந்தவர்கள் போல உபகரிப்பார் வாங்க 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 அப்படின்னு கூட்டு நித்தியமே நேற்று வந்தவர் அவன் சொன்னா நான் ஒரு வருஷமா இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னா நீ ஒரு வருஷமா இருந்தா கூட அவருக்கு புதுசா என்னவோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆசில அதிதிகள் வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ரெண்டு நாள் இருக்க மூணு நாள் இருக்க ஒரு வாரம் இருக்க பத்து நாள் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க பத்து நாள் இருந்தா கூட அன்னைக்கு புதுசா வந்தவர் போல உபசரிக்க அவர் அவர் தான் இருக்காரு அப்படின்னு விட்டுடக்கூடாது பொதுவாக அதிதினாலே ஒரு நாள் போல இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அதிதிங்கிற சப்தத்துக்கு அதுதான் அர்த்தம் ஒரு திதிதா இருப்பார் அவர் அடுத்த திதி இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் பொதுவா விருந்தாளியெல்லாம் வந்தா ஒரு மாதிரி இருக்க மாட்டார் அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து இருக்கான்னு வச்சுக்கோம் அப்ப வந்து அதனால பரவாயில்ல மூணு நாள் இருப்பா மூணு மருந்தும் இருந்து மூணு நாள் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி மருந்தோ விருந்தோ இது வந்தாலும் மூணு நாள் இருந்தா அதுக்கு பெருமை மூணு நாள் மருந்து சாட்டும் போகல அப்படின்னா அர்த்தம் மருந்து மாத்திர வேண்டியிருக்கான் வேற வழி கிடையாது அது மாதிரி மூணு நாளுக்கு மேல விருந்து இருக்க முடியாது மூணு நாளுக்கு மேல விருந்தாளி இருந்தாலும் பரவாயில்ல விருந்தாளி இல்ல அப்படின்னு ஆயிடும் வேடிக்கை சொல்ற பழக்கத்தை சொல்ற என்ன கேட்டா பழக்கமாயிடுச்சு கிட்ட பத்து நாள் இருந்தாலும் முதல் நாள் அன்னைக்கு அவர் வரும்போது எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரியாக அவர் கிட்ட ரொம்ப கௌரவத்தோடு கூட அவர் போயிக்க விசேஷம் இல்லையா அந்த மாதிரி நரகத்தில என்ன பண்றான்னா இவர்கள் இங்கிருந்து போறார்கள் அவர் ஒரு வருஷம் இருந்தா கூட அன்னைக்குதான் புதுசா வந்தா இல்லையோ அப்படி கவனிக்கிறாங்க வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக நிறைய யாத்தனைகள் இருக்கு தண்டனைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை கவனிக்கிறார் அப்படி புதியவர்களாக தண்டனை கொடுக்கிறவர்களுக்கு இவர்கள் புதிய புதியவர்களாக இருக்கார் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எம்பெருமானை சொல்லி பாடி பரவாதவர்கள் சொல்லாதவர்கள் எம்பெருமானு இந்த குணத்தை தெரிஞ்ச பிறமும் அது தெரியாம இருக்கிறவர்கள் அப்படி என்ன பண்ணாருன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் பசுமாடுகளை எல்லாம் காப்பாற்றுவதற்காக ஒவ்வொரு தினகிரி மலை எடுத்தார் குறையாக குடித்தார் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் அது அழகாக சொல்ற மலையை எடுத்து கல் மாறி காத்து பசுநிதை தன்னை தொலை தவிர்த்தான் பசு கூட்டம் அதாவது தேவர்களை காப்பாற்றினான் அப்படின்னு 
போன பாட்டு தேவர்களை காப்பாற்றினான் மனுஷர்களை காப்பாற்றினான் யோகிகளை காப்பாற்றினான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பசுமாடு என்ன பண்ணும் ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு பசுமாடு பசுமாடுகள் நிறைய இருக்கு அதுங்களுக்கு பகவான் கிட்ட கேட்கணும்னு கூட தெரியாதா நீ என்ன காப்பாத்துன்னு சொல்ல தெரியுமா ஒண்ணு சொல்ல தெரியாது ஆனா அதை தான் முன்னாடி போய் பகவான் காப்பாத்தான் அவங்க வச்சிக்கணும்னு சொல்லக்கூட தெரியாம இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள் அவருடைய தொலைவு தவிர்த்து அவருடைய சட்டங்களை போக்கடித்தார் அப்படின்னு மலையை எடுத்து கண்மாறித்தான் அதாவது அன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்திரன் வந்து பெரிய மழை பெய்யா அது கல் மழையாக இருந்ததா ஒரு ஒரு ஜலமுமே கல் மாதிரி வந்து விழுது ஆரம்பத்தி மழை மாதிரி அப்போ அந்த கல்லுல இருந்து இவ்வாறு தடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தான் பகவான் இதுக்கு என்ன பண்ணுவான் தஸ்மாக மச்சரணம் கோஷ்டம் மன்னாகம் மட் பரிகிரகம் கோபாயே சுவாஸ்த யோகேன சோயம்னே விரத ஆகிதா நான் தான் இதை காப்பாற்றணும் பகவானே வர அனுப்போம் அவர்கள்லாம் வந்து என்ன காப்பாற்றுன்னு சொல்றார் ஆனா பசுமாடுகள் உட்பட காப்பாற்றும் பகவான் பார்த்தா பசுமாடுகளுக்கு எல்லாம் கேட்க தெரியாது ஆனா கூட தடுக்கவும் தெரியாது அதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ எந்திரமான அனுகிரம் பண்ணும்போது தடுக்காம இருந்தாலே பெரிய விஷயம் அப்போ தஸ்மாது மச்சரணம் கோஷ்டம் இந்த இந்த கோகுலம் இருக்கு இது என்ன காப்பாற்றிட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஏன்னா நான் மதுரையில இருந்து வந்தும்போது எனக்கு இடம் கொடுத்தது இல்லையா நான் மதுரையில இருந்து மண் ஆசம் நான் மதுரையில அம்மா அப்பா விட்டுட்டு நாத நாதர்கள் இல்லாமல் அனாதியா தெரிஞ்ச போது எனக்கு ஒரு அம்மா அப்பாவை காட்டி கொடுத்தது இந்த கோகுலம் தான் ஆனால் நான் இதை காப்பாற்றணும் சோயமே விரதா இது என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டன் என்ன பண்ணா என்ன எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக காப்பாற்றுறதுக்காக சங்கல்பம் பண்ணிடலாம் இப்ப மலையில இருந்து எப்படி காப்பாற்றணும் பெரிய மழையா இருக்கு அதுல இருந்து எப்படி காப்பாற்றணும் மலையே குடையா பிடிச்சாதான் முடியும் ஏன்னா அது கல்லா இருக்கு சாதாரண மழையா இருந்தா ஒரு துணி குடையை பிடிச்சா போறோம் ஆனா இது கல் மழை இந்த துணி குடையெல்லாம் பிடிச்சா போறாரு அதனால கல்லையே தான் குடையா பிடிக்கணும் கல் எடுத்து கல் மாறி காத்தான் தண்ணி அப்படிங்கிற திருமங்கியார்வார் கல் எடுத்து கல் மாறி காத்தாக என்றும் அப்படிங்கிற அதனால ஒரு கல்லை எடுத்துதான் அதை காப்பாத்த முடியும்னா அப்ப கல்லை எடுத்துட்டான் நீ பாட்டுக்கு மலையை எடுத்துட்டியே என்ன அப்படிங்கிறா நீ மலையை எடுத்துட்டா நீ ஈஸ்வரன் தெரிஞ்சிடாதோ அப்படின்னா அது என்ன தெரியறது என்ன தெரியலங்கிறதுனா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்ப காப்பாற்றான் அவ்வளவுதான் இப்ப முக்கியம் அப்பவே மலை எடுத்து காப்பாத்தின அப்புறமே அவர்களுக்கு எல்லாம் சந்தேகம் வந்துச்சு நந்தகோபன் போய் கேட்கறா எல்லாரும் யாரு உன் பையன் யாரு திடீர்னு மலையை பிடிச்சு நிறுவனால் நிக்கிறான் அப்படின்னா இது என்ன சாதாரண பையன் இல்லை ஏதுனா மலையை பிடிச்சு அப்படியே நின்றுனா வெப்பை ஒன்றெடுத்து ஒர்க்கம் இன்றியே நிற்கும் அம்மாண்டி கற்பன் வைகளே அதுதான் வெப்பை ஒன்றெடுத்து ஒரு மலையை பிடிச்சா ஒர்க்கம் இன்றியே ஒரு வேறு கூட இல்லை மலை பிடிச்சு ஏழு நாள் நின்றுருக்கான் உடம்புல ஏதாவது ஒரு மாற்றமாவது இருக்க முடியும் ஒன்னும் கிடையாது நிற்கும் அம்மான் சீர் அப்படியே நின்றுருக்கான் அவருடைய சீர் அவருடைய குணத்தையே கற்பான் அதையே நான் பாடி கொண்டு இப்ப அவளுக்கு சந்தேகம் வரும் இவர் யாரு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டாம் நந்தகோபன் கிட்ட கேட்டா கிருஷ்ணன் கிட்டயே கேட்கிற குழந்தைகள்லாம் நீ யாருப்பா நீ தேவனா யக்ஷனா கிண்ணனா கந்தர்வனா நீ மனுஷன் இல்ல அப்படின்னா அப்படியாக பகவான் ஆனா பகவான் எதையும் ஒத்துக்கல நான் அகம்போ பாந்தவோ ஜாத நான் உங்களோட வந்து பிறந்திருக்கேன் உங்களுடைய பந்து உங்களில் ஒரு தன் சொல்றான் உங்களில் ஒரு தன்கிற சொல்லிட்டு நீங்க இருக்கிறதா இருந்தா நானும் உங்களோட கூட இருக்கேன் இல்லைன்னா சொல்லுங்க நான் அப்படியே கலைந்து போயிடுறேன்னா அவர்கள்லாம் அவனை கட்டி நீங்க இருந்துருன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ ஒரு மலையை இருக்காவது காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அவனுடைய ஈஸ்வர பாவம் தெரியும் ஈஸ்வரம் தெரியாம பாத்துக்கல வேண்டாமா அப்படின்னா இது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல இப்ப முக்கியமானது இவங்களை காப்பாற்றும் அதுக்காக மலையை எடுத்து கண் மாறி காத்து பசு நிறை தன்மை தொலைவிதவிரானை அந்த பசுமாடுகளுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் மொத்தத்தையும் தீர்த்தவன் அப்படின்னா சொல்லி சொல்லி நின்று எப்பொழுதும் அப்படிப்பட்ட மகா உபகாரம் இந்த பெருமையை சொல்ல வேண்டாமா இந்த கேள்விப்பட்ட அப்புறம் வேற பேசக்கூடாது வாயால இந்த பெருமையை தவிர அவர் சொல்ற கற்றினம் மெய்த்த எந்தை கழிநை பசுமந்தீரே மாடுகளை எல்லாம் மெய்த்தான் இல்லையா அன்னைக்கு அந்த பெருமாளை தான் சேவிக்கணும் மற்றும் ஓர் தெய்வம் உண்டோ வேற யார் ரட்சணம் பண்றா இந்த மாதிரி யார் காப்பாத்தரா பசுமாடு வரும்போது பெரிய மழை வெந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான்னா மத்தது விட்டுட்டு ஓடி போயிடும் ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துருக்குன்னு வச
ஆத்திர பசு மாடெல்லாம் இருக்கு பெரிய வெள்ளம் வந்துருக்கு அப்படின்னா மனுஷனா இருக்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா இவன் தப்பிச்சு போன பசு மாடு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல தாக்கணும் அப்படின்னு தான் தோணும் இல்ல இந்த மனுஷர்களை எல்லாம் பார்த்து உங்களை எல்லாம் நான் காப்பாற்றுறேன் இந்த பசுமாடு எல்லாம் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா பசுமாடு எருவு மாடு ஆடு உட்பட எல்லாத்தையும் காப்பாத்திருக்கான் இருக்கு ஏன்னா முத்திரம் உண்டாங்க எல்லாம் உண்டு நேயர்கள்லாம் கிருஷ்ணன் தீனம் அங்க பசுமாடு மாத்திரம் இல்ல என்னென்ன நேயர்களோ எல்லாம் இவன் தீனம் தான் எல்லாத்தையும் நேய்க்கிறவன் இவன் தான் மனுஷர்கள் உட்பட அவளையும் வைச்சிட்டு இருக்கான் எல்லாரையும் வைச்சிட்டு இருக்கான் அதனால அந்த ரட்சணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊற்றம் எப்படியாவது காப்பாங்க கோபாகே சுவாத்ம யோகேன அப்படிங்கிற என்னுடைய சுவாத்ம யோகத்தினாலே நான் காப்பாத்துறேன் என்னுடைய சங்கல்ப யோகத்தினாலே நான் காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிற சோயம் மே விரத ஆங்கிதா இது என்னுடைய விரதம் பகவான் எடுத்த விரதம் என்ன கேட்டா சரணாகிதர்களை காப்பாற்றுவது அப்படின்னு தானே விரதம் வேற என்ன இந்த விரதத்திலே நான் விரதம் ஒரு ஆரம்பிச்சேன் அதனால மீறலாம் அப்ப நான் இப்ப அவதாரம் வந்திருக்கேன் இப்ப காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அதனால இது என்னுடைய விரதமா இருக்கிற அப்படின்னாலே நான் கட்டாயம் இதை செய்வேன் அப்படின்னு தான் பகவான் செய்யறான் அப்படி ரக்ஷணத்தை விரதமா வச்சுட்டு அந்த ரக்ஷணத்திலே ஒரு குறைவும் இல்லாமல் எல்லாரையும் பசுமாடு உட்பட எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடியவன் கேட்கறதா காப்பாற்றுவேன் கேட்காத வர காப்பாற்ற மாட்டேன் தான் இல்லாமல் எல்லாரையும் காப்பாற்றுவானா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய பெருமை தொலைவி தவிர்த்த விரானை சொல்லி சொல்லி நின்று எப்பொழுதும் இதை சொல்லி சொல்லிட்டே இருக்கணுமா சொல்லிட்டு இல்ல சொல்லி சொல்லி காலம் வெளிக்கிற திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பெருமை சொல்லணும் எப்பொழுதும் பழையினோடாத நம்பி தட்ட அப்புறம் அந்த அனுபவத்தினாலே இதையே சொல்லி சொல்லி இங்க பெருமான் தான் இப்படி காப்பாற்றினார் கல்லெடுத்துக்கள் மாறி காத்தா என்றும் அடிபொழியில் சூழ் கனபுரத்தன் கனி என்றும் வில்லிருத்து வெள்ளியல் தோல் தோந்தா என்றும் தெற்காவில் துயரமர்ந்த வேண்டே என்றும் திருக்கண்ணபுரத்தில் சொல்லும் போது இதெல்லாம் சொல்ற அவ்வளவு கல் எடுத்து கல் மாறி காத்தால் அப்படிங்கிற கல் எடுத்து அழகா விஷயம் கல் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டா மலைய மலையை எடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி ஆனா ஒரு ஒரு தெருவுல இருக்கிற சின்ன கல்லை எடுக்கலாம் ஒருத்தன் ஏதோ ஒண்ணு அடிக்கணும்னு எடுத்துட்டா ஏன் கல் எடுக்கலாம் பிரச்சனை அந்த மாதிரி மலையை எடுத்துட்டா அதான் ஆழ்வார் என்று சொல்ற மலையை எடுத்து அப்படிங்கிற அதே பெரிய விஷயம் மலையை யாராவது எடுக்க முடியுமோ மலையை பிரிந்து பேச்சு எடுக்க முடியுமா யாராவது ஆனா மலையை எடுத்துட்ட என்ன கேட்டா வானத்தில் உள்ளி வலியில் உள்ளே அறையோ வந்து வாங்குமே என்பவன் போல ஏன துருவாகியனந்தை இடவன் எழ வாங்கி எடுத்த மலை அப்படிங்கிற தெரியாதுவா அந்த மலையை தூக்கி வச்சுட்டு கையில வச்சுட்டு தேவர்களை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி இருக்கான் வானத்தில் உள்ளி ஆதாசத்தில் இருக்கிறவர்களே தேவர்களே வந்து வாங்குமே வேணா வந்து வாங்கி போங்கணும் இந்த மலையை உங்களால முடியுமானா இந்த மலையை பிடிச்சிட்டு இருந்துவோம் மலையை தூக்கி வைக்க முடியாது ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவா ஒருத்தர் என்ன பண்ணா ஒரு கிராமத்துக்கு போனா ஆகாரம் கிடைக்கல அதனால ஒரு பண்ணா நீங்களா எனக்கு ஏழு நாள் ஆகாரம் போட்டங்களானா நான் அந்த மலையை சுமக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஊர் கோடியில ஒரு மலை இருக்கு இந்த மலையை சுமக்கிறேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படி நான் கட்டாயம் செய்கிறேன் அப்படின்னா ஏழு நாள் ஆகாரம் எல்லாம் போட்டா மலையை சுமக்கிறேன் ஏழு நாள் அனுப்புற எட்டாம் நாள் அங்க போனா சுமக்கணும் சுமக்கணும்னா எல்லாரும் சுமக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க மலையை பிடிச்சி முதுல வீங்கோ நான் சுமக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் வந்து நீங்க மலையை தூக்குவங்களா அப்படின்னா யாராவது தூக்கி கொடுத்தா தூக்குவோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் இப்ப தூக்கி கொடுக்கறாங்க இப்ப தூக்குங்கோ அப்படின்னா வானத்தில் உள்ளி வலியில் உள்ளீரே நிறையோ வந்து வாங்குமே நான் இப்ப தூக்கி கொடுத்துடணும் இங்க உங்களுக்கு பலம் இருக்கும்னா நீங்க வந்து வாங்குங்க வாங்கி பிடிச்சு நில்லுவோம் எங்களுக்கு குட முடியும் முடிஞ்ச என்று ஏன துருவாகிய ஈசன் அந்த நீர் எப்படி பிடிச்சி அப்படின்னா இந்த மலையை பிடிக்கிற பெரிய விஷயம் இல்ல வராகாவதாரத்துல பூமியே பிடிச்சவர் இந்த மலையே பூமியில ஒரு பாகம் தானே சின்ன பாகம் தான் மலையில இருக்கு இப்போ ஏன துருவாகிய ஈசன் என்பை ஒரு பெரிய வராகாவதாரம் எடுத்து ஒரு பூமியே தன்னுடைய கொம்பு நுனியில வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னா அப்படிப்பட்டவர் இந்த மலையை இருக்கிறதுல என்ன விஷயம் இருக்கு இடவன் அவன் இப்போ இடவனாக வந்து இட வாங்கி எடுத்த மலை ஆன கலியானை தன் கொம்பிழந்து அங்க ஒரு யானை இருக்கான் அந்த மலையில அந்த யானைக்கு மலையில மோதி இந்த மலையில எடுத்ததுல அது மோதி அதனுடைய கொம்பு விழுந்துருச்சு தந்தம் விழுந்துருச்சு இன்னும் நல்ல கொம்பு பெரிய கொம்பு அந்த தந்தம் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அங்க சந்திரன் தெரிஞ்சா திரையில உடனே அதுதான் அந்த கொம்பு எனக்கு வரும் தெரிஞ்சுனா அந்த சந்திரனை பார்த்து அப்படின்னு அழகா ஒரு கற்பனை கட்சி ஒன்று சொல்ற அதான் என்ன அர்த்தம் கேட்டா எல்லா ஜந்துக்களும் சௌக்கியமா இருந்து யானையிலேருந்து உட்பட யானையோ எறும்போ மனுஷர்களோ பசுமாடுகளோ 
அது வந்து சௌக்கியமாக இருந்து இருந்தது என்ன அர்த்தம் அப்படி மலையை எடுத்து மலைக்கு எடுத்ததே பெரிய விஷயம் காப்பாத்தனம் கத்துக்காக மலையை எடுத்தான் மலையை எடுத்து கண்மாரி காத்து பசுமேரி தன்னை தொலை தவிர்த்து மூணு சொல்லுக மலையை எடுத்திருக்க மலை மேலு காப்பாத்திருக்க பசுமாடு அழியாமல் பார்த்திருக்க மொத்தம் அது இருக்கு வெள்ளத்திலேருந்து அழியாமல் பார்த்திருக்க ஆகாரங்கள் எல்லாம் உண்டு பசுமாட்டுக்கு புல் எல்லாம் வேணும் முடியாது அதெல்லாம் மொத்தம் எல்லாம் கடிச்சுட்டு இருக்கு சூரியன் வேணா சூரியன் சந்திரன் வேணும்னா சந்திரன் எல்லாரும் காத்தாலும் நல்லா குளிச்சு அதுக்கப்புறம் வேட்டி துணிமணி எல்லாம் எல்லாத்தையும் நல்லா உலர்த்தி ஆனந்தமா இருந்துட்டு இருக்கான் எல்லாரும் இவை நாள் மழை கொஞ்சம் துணி உலரலாம் சொல்ல முடியும் ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா ஏன்னா எல்லாரும் கொடை கீழே இருக்கா நம்ம ஆத்துக்குள்ள இருக்க மாதிரி கொடைக்கு கீழே இருக்கா அங்கேயே சூரியன் இருக்கா அங்கேயே சந்திரன் இருக்கா எல்லாத்தையும் பகவான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டான் இவன் கண்ண திறந்தா சூரியன் சந்திரன் தான் வேற யாரு அதனால சூர்யா சந்திரன்கள் தான் சந்திர சூரிய நேத்திலே அப்படிங்கிற சந்திரன் சூரியனும் கண்டு வேற அதனால நன்னா துணி எல்லாரும் நான் உணர்ந்துருக்கு என்ன உடம்புடான் உலரு கண்டிக்கணும்னா நினைக்கிறது உலரணும்னா உலரு அப்போ மழை பிஞ்சு கடைசியில இந்திர எடுக்கு துணிய கூட உலத்து வைக்காம இருக்க வைக்க முடியல அவனால அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் தான் அவன் நிறுத்தினான் சரி போரும் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைவு பசுமாடுகளை தொலைவு தவிர்த்த வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பெருமானை சொல்லி சொல்லி நின்று இப்பொழுதும் ஆடணும் பாடணும் இந்த அனுபவத்தினால பாடும் போது தலையிலோடு ஆசனம் சட்ட ஆசனம்னா ஆசனம் நடக்கும் ஆசனம்னா இருக்கிற இடம் தலை மேல இருக்க கால் கீழே இருக்க ஆனால் இவர் இந்த ஆடி பாடும் போது கடைசியில தலை கீழே போடுறது கால் மேல போடுது அந்த மாதிரி ஆடுறாங்க தலையிலோடு ஆசனம் கட்ட சடுகுத்தமான பரவாதா சடுகுத்தம்னா பலவிதமான சேஷ்டி தங்களோட கூட பலவிதமான கை எப்படி ஆடி அப்படி ஆடி என்னோ பண்ணி யார் பரவாதா யார் ஆகாசத்தில் பறக்கலையோ அவர்கள் இந்த நரகத்துல போய் வம்பராக இருப்பார்கள் ஏன்னா உபகாரம் பண்ணா அந்த உபகாரத்துக்கு பதிலுக்கு கிருதஜதையோடு கூட ஸ்மரிக்கணும் வராக பெருமாள ஸ்மரிக்கணும் அவர் தான் பூமியை நமக்கு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறபடினால கிருஷ்ணனை ஸ்மரிக்கணும் பகவான் பட்டியலுக்கு உபகாரம் நமக்கு சரீராதிகளை எல்லாம் கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுனால பகவான் கிருஷ்ணனை ஸ்மரிக்கணும் ஏன்னா ரக்ஷணம் அவர் தான் பண்ற நமக்கு ரக்ஷணம் இருக்கும் இல்லையோ நமக்கு வேண்டிய ரக்ஷணம் என்ன கேட்டா ஆகாரங்கள் எல்லாம் கிடைக்கின்ற சூரியன் இருக்கான் சந்திரன் இருக்கான் காற்று இருக்கு என்ன நம்ம மூச்செல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல ஒரு குறவும் இல்ல திடீர்னு காற்று நிந்துருத்தோம்னா என்ன பண்றது அப்படிதான் ஒண்ணு நிக்காது காற்று இருந்துதான் இருக்கும் திடீர்னு பிளட் சர்க்குலேஷன் நின்றுத்தான் என்ன பண்றது அப்படின்னா ஒண்ணு கவலையே பட வேண்டாம் இது நம்ம அதீனம் இல்லையே நம்ம அதீனமாவோ இல்ல இன்னொருத்தர் அதீனமாவோ இருந்தா பரவாயில்ல ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு மூச்சு வாங்குற சிஸ்டமோ இல்ல பிளட் சர்க்குலேஷனோ இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம அதீனம் இல்ல எல்லாமே பகவத் அதீனம் தான் மொத்தமே ஆனா இது நின்றுத்தனா என்ன பண்றது நின்றுத்தனா என்ன பண்றது அவன் கவலைப்பட வேண்டாம் அது எப்ப நிக்கிறமோ அப்ப நிக்கும் அது அதனால அதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம் நிக்கா போயிருக்கேன் கவலை சில பேருக்கு அதுவும் கிடையாது எல்லாமே பகவத் அதீனமா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல அப்பவும் பகவான் பார்த்தன் இருக்க அப்படின்னா இல்ல கவலை இல்ல ரக்ஷணம்ங்கிறது இப்படி அழகான ரக்கணம் வைக்கா கூட ரக்கணத்துல ஒரு குறவு வைக்காம ராசினா பகவான் ரக்ஷணம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்ப கிருதஜரையோட கூட அந்த ரக்ஷணத்தை நினைச்சுப்பாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக ஆகாரங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பெருமா அந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட உட்காரும்போது பெருமாள் நினைக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஆகாரம்னு ஒண்ணு இருக்கேன் ஒரு பூமி இருக்கு மண் இருக்கு மண்ணுல பயிர் விளையிறது அந்த பயிர்ல நெல் இருக்கு நெல் எந்த அரிசி இருக்கு அந்த அரிசியே வந்து பக்குவம் ஆகி அதே ஆகார வந்து நம்மளுடைய வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பசியை போக்கி நமக்கு அதுல என்னென்ன போசாக்கு எல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்து இந்த ஆகார சாட்ட தான் இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் ஆகார பட்டி கிடந்தாலும் ஒரு இந்திரியும் வேலை செய்யாது கண்ணு காது மூக்கு ஒண்ணு வேலை செய்யாது அதனால அந்தந்த இந்திரியங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன அது ஒரு அழகான விஷயம் எது எங்கெங்க போனோமோ அதெல்லாம் அங்கங்க போறது ஒரு டாக்டர் மூணு மாத்திரை எழுதி கொடுத்தார் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா வயிற்று வலினா தலை வலினா மூட்டு வலினா மூணு மூணு மாத்திரை வயிற்று வலிக்கு ஒண்ணு தலை வலிக்கு ஒண்ணு முட்டு வலிக்கு ஒண்ணு மூணுத்துக்கு மூணு எழுதி கொடுத்துட்டா என்ன கேட்டா அவர் சொன்ன டாக்டர் இது வயிற்று வலிக்கு தலை வலிக்கு இது மூட்டு வலிக்கு அப்படின்னு சரி எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா மூர்த்தி சேர்த்து சாப்பிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னா அது எப்படி மூர்த்தி சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா வயிற்று வலிக்கு வேற அது வயிற்றுக்கு போகணும் அவன் சொன்னா உள்ளுக்குள்ள மாத்திரை போடுறது இல்லையோ அப்ப எந்தெந்த மாத்திரைக்கு எங்கெங்க போனோம்னு அதுக்கு தெரியுங்களா அப்படின்னா இதுக்கு மூணு தலைக்கு தான் போனோம் இது வயிற்றுக்கு தான் போனோம் இது முப்பதுக்கு தான் போனோம்னு இதுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் இது எங்க போனோம்னு அதுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஆனா பகவான் ஏற்பாட
அதுதான் ஆகார் பொறுத்து கிருதஜோடு கூட முதல்ல பகவான் நினைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற அது இல்லாத கிருதஜதைங்கிற இல்லாதவன் கட்டாயம் நிறைவேற தான் போவான் யாரா இருந்தாலும் என்னன்றி கொன்றாக்கும் உயிர் உண்டான் உயிர் இல்லை செய்நன்றி கொன்றம் அகற்குனர் திருவள்ளுவர் அவர் சொல்ற நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லுக்கா சொன்ன என்ன சொல்றா கிருதஜே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி கிருதஜனா இருந்தானா செஞ்ச உபகாரத்தை மறந்தானா அந்த பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தம் கிடையாது எல்லா பாபத்துக்கும் பிராயச்சித்தம் உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் நமக்கு உபகாரம் பண்ணவர்களுக்கு அபகாரம் பண்ணாலும் சுவாங்க அந்த பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாது அப்படி அவ்வளவு மோசமான பாபம் பிரம்ம கிணேச சுராபேச்ச பிரம்மகத்தி பண்ணா பிராயச்சித்தம் உண்டு சுராபானம் பண்ணா பிராயச்சித்தம் உண்டு கோகனம் கோஹத்தி பண்ணா பிராயச்சித்தம் உண்டு ஏதோ சாஸ்திரத்துல இருக்கு ஒரு நோட்டத்துக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு ஆனா இதுக்கு பிராயச்சித்தம் கிடையாது ஏன்னா உங்க மனுஷனிய சேர்த்தி இல்லைங்கிறவா இதுக்கு பிராயச்சித்தம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் உபகாரம் பண்ணாலும் அவளுக்கே அபகாரம் பண்ணவன் மனுஷங்களே இருக்கு கிடையாது மிருகங்கள் கூட உபகார ஸ்மிருதியோட இருக்கும் அதனால நாய்க்கு தெரியும் யார் உபகாரம் பண்ணவனும் அவனை மிருகங்கள் எல்லாம் கிடைக்காது எந்த பிரதமும் ஆனாலும் உபகாரம் பண்ணவனா அது இந்த பண்ண ஆனா மனுஷன் தான் அதை பண்றான் பண்ணானா அவனுக்கு அவனை காட்டு மோசமான கிடையாது அதனால பகவான் நமக்கு இத்தனை ரட்சம் பண்றதுக்க யார் அதை மறந்து இருக்காலோ யார் பகவானுடைய பெருமையை நினைச்சு பார்க்காம இருக்காலோ அவர்கள் கட்டாயம் அலைகள் நரகத்து அழிந்தி கிளம்பு நரகத்துல இருப்பா மாத்திரம் இல்ல நரகத்துல அழிந்தி கிடப்பார் உழைக்கின்ற உங்களே வெளியே வர முடியும் நரகத்தை விட்டே வெளியில வந்தாதான் அடுத்த பிறப்பு ரொம்ப நாள் நரகத்திலேயே அழிந்து கிடந்து கடைசியில பிரளயம் வந்து விட்டு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு விட்டுவிடும் வேற வழி கிடையாது பிரளயத்துல என்ன போயிடும் நரகம் உட்பட அதனால அதுக்கு அவங்க இருப்பானா அலைகள் நரகத்தழிந்தி புள்ள சாதிக்கிற உபகார அனுபவிக்கோகத்துவமாகிற மகா குணத்தை இறைவனானவனை அழக சொல்றேன் இந்திரவாணி குணம் என்ன கேட்டா உபகார அனுபவிக்க பசுமாடு வந்து உபகாரம் தெரியாது அதுக்கு பகவான் வந்து காப்பாற்றி வச்சுக்கணும் பதிலுக்கு என்ன உபகாரம் பண்ணும் அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஒரு உபகாரம் பண்ண தெரியாது அப்ப ரட்சணம் பண்றவன் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா பதிலுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கறத பார்த்து தானே ரட்சணம் பண்ணுவான் நாம பண்ணோம்னா பதிலுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆனா பசுமாடு பதிலுக்கு ஒண்ணும் பண்ணாது பண்ணாட்டா கூட அதை ரட்சணம் பண்ற பசுவாதி ரட்சணைக்க போகத்துவம் பசுமாட்டுகளை காப்பாற்றுறதுக்குரிய அது எந்திரவாண்டுக்கு தர்மம் அப்படின்னு சொன்னேன் பாகவத்துல அப்படி இருக்கு ஏன்னா எந்திரவான் சுயம்னே விரதா இருக்கு என்னுடைய விரதம் நான் இதை கட்டாயம் செய்யணும் ஏன்னா ரட்சணங்கிறது எனக்கு தர்மம் அப்படின்னு சொன்னார்னா ஆனா பிள்ளான் சொல்ற அது தர்மம் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணன் அது போகம் நினைக்கிறான் எனக்கு இது ஆனந்தம் இது மேல காப்பாற்றுறது எனக்கு பரமானந்தம் அப்படின்னு அதே போகியமான நினைச்சு கிருஷ்ணன் வந்துட்டான் இந்த மகா குணத்தை இந்த குணம் யாருக்கு வரும் ரட்சணம் பண்றோம் அதை போகமா நினைச்சுட்டு ரட்சணம் பண்றா என்ன காப்பாத்துறது எனக்கு பரவாகியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு காப்பாத்துறான் உதாரா சர்வ ஏதே அப்படிங்கிற மாதிரி யார் வந்து கேட்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் உதாரணங்கிற எங்கிட்ட வந்து கேட்கணும் கேட்டா அவர்கள் உதாரணங்கிற அனுசந்தித்து அப்புறம் ஆகாதாரி ஆவருக்கிறார் அவர்கள் ரௌரவாதி நரக யாத்திரையை அனுபவிக்கிறார் கிடையாது என்கிறார் ரௌரவம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு நரகங்கள் நிறைய இருக்கு இருபத்தி எட்டு நரகங்கள் சொல்றா ரௌரவம் மகா ரௌரவம் அப்படின்னு ரௌரவம் ரௌரவம்ங்கிறது பிரசித்தமான ருருன்னு ஒரு மிருகம் அந்த மிருகத்தை வச்சு கடிக்க வச்சிருவோம் அவர் சாமிஸ்ரஹ அந்த தாமிஸ்ரஹ அப்படி ஒன்னு ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு நரகத்தில் செட்டு செட்டா இருக்கும் சாமிஸ்ரம்னு ஒண்ணு அந்த தாமிஸ்ரம்னு ஒண்ணு சாமிஸ்ரன் ஒரே இருட்டா இருக்கும் நோக்கம் ஒரே இருட்டா இருக்கும் வெளியே தெரியாது அங்க போய் அடிச்சு பிடிச்சு இந்த பக்கம் மோதறதா அந்த பக்கம் மோதறதா மரமா செடியா புல்லா இல்ல முல்லா ஒண்ணும் தெரியாது ஆனா அதுல போய் நடந்து போகணும் வழி தெரியாம அந்த தாமிஸ்ரஹ அப்படின்னா அதே வழிதான் ஆனா கண்ணு இருக்காது அவனுக்கு முதல்ல இருக்கணும் கண்ணு இருக்கும் இதுக்கு கண்ணும் இல்லாமல் வீட்டுல நடந்துக்கும் அது சாதாரணம் இது விசேஷம் ஒன்னு ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கு இப்படி ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு எக்கனாமிக் பிளாஸ்ன் ஒண்ணு லக்ஸரி பிளாஸ்னா இப்படி ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி சாமிஸ்ரஷ்னா எக்கனாமிக் பிளாஸ் இது அந்த தாமிஸ்ரது லக்ஸரி பிளாஸ் மாதிரி ரௌரவகா மகா ரௌரவகா ரௌரவம்னு ரூன்னு ஒரு ஜந்து அது போட்டு கடிசன் இருக்கும் மகா ரௌரவம் அந்த மாதிரியாக நரகங்கள் சொன்ன அந்த நரக யாத்திரையை அனுபவிக்கிறார் ஒம்பவை கோதை பொருத்தா மாகிடை ஏது மடர்த்த செம்பவள திரள்வாயன் சிறீகரன் தொல் புகழ் பாடி கும்பிடு நட்டமிட்டாடி கோகு கத்துண்டு உடலாதார் தம் பிறப்பால் பயனின்னே சாது சனங்களிடையே நல்ல மனம் வீசுகிற மாலையை உடைய 
நட்பின்மை பிராட்சிக்காக அன்று ஒரு நாள் ஏழு ரிஷபங்களையும் பீடித்து துன்புறுத்தி அவற்றை அடக்கியவன் கண்ணன் நட்பின்மை பிராட்சிக்கு ஏற்ப செம் பவளம் திரண்டு இருக்கும்படியாக சிவந்த அதரத்தை உடையவன் சீயப்பதியானவன் அவனுடைய அந்த சுவாபாவிகமான குணங்களை பாடி பாட வேண்டும் பாடி கையாலே கும்பிட்டுக் கொண்டு நர்த்தனம் ஆடிக்கொண்டு மரியாதைகளை எல்லாம் மீறி உண்மத்தம் பிடித்தவர்கள் போல இருந்து கொண்டு இந்த கோலாகலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கார்கள் அப்படி அனுபவிக்காமல் இதுவே பரம பிரயோஜனமாக இதுவே யாத்திரையாக நினைத்து காலத்தை கதிக்காமல் யார் இருப்பார்களோ அவர்களுடைய பிறப்பால் என்ன பிரயோஜனம் அவர்கள் பிறந்தும் பயன் இல்லை சாதி சனங்கள் இடையே அதுவும் சாதி சனங்களுக்கு நடுவிலே அவர்கள் வந்து பிறந்தார்களே அவர்கள் பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் சொன்ற சீனவர்கள் நடுவிலே என்ன பிரயோஜனத்துக்காக பிறந்தார்கள் அப்படின்னு இதுக்கு இவர்கள் வைஷ்ணவர்களுக்கு நடுவில் வந்து பிறந்தார்கள் ஏன்னா பகவானை சொல்லி பாடி தெரியாதவர்கள் இங்கே வந்து பிறந்தது எதற்காக அவர்கள் பிறந்திருந்தாலும் தம் பிறப்பால் பயன் என்னங்கிற அவர்கள் பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை பிறந்தும் என்ன அர்த்தம் கேட்டா எப்படிப்பட்ட பிறப்பு பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பிறப்பு பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை உயர்ந்த குலத்திலே பிறந்தாலும் இல்ல உயர்ந்த பணக்கார குடியிலே வந்து பிறந்தாலும் இல்ல உயர்ந்த பண்டிதர்களுடைய வம்சத்திலே வந்து பிறந்தாலும் எந்திருமாண்டிய குணங்களை பாடி ஆடி இல்லாதவர்கள் பிறந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் முன்னாடி சொன்னார் அவர்கள் பிறந்துட்டே இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்ன முன்னொரு பாட்டுல இப்ப பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற அவர்கள் தான் பிறந்து எந்திருமாண்டிய அழகான ஒரு குணம் இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா நப்பின்னை சிராட்சிக்காக ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு சரித்திரத்தை அழகாக சொல்லிட்டு வர முதல் பாசுரத்திலே கஜேந்திர மோக்ஷத்தை சொன்னார் இரண்டாவது பாசுரத்திலே அசுரர்களை எல்லாம் சம்ஹாரம் பண்ணவன் என்று சொன்னார் மூன்றாவது பாசுரத்திலே மலையை எடுத்து கல்மாறி காத்தவன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த பாசுரத்திலே நப்பின்னை பிராட்டிக்காக ஏழு விஷபங்களை அடக்கியவன் அப்படிங்கறது சொல்றார் வம்பவே கோதை பொரு உத்தா வம்பவே கோதை அப்படின்னா நல்ல வாசனையை வீசக்கூடிய மாலை உடையவர் வம்புனா வாசனை அப்படின்னா வீசக்கூடிய குப்பத்தோடு கூடி இருக்கக்கூடியவர்கள் கூடி இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு அர்த்தம் கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்மை அப்படிங்கிற ஆண்டார் கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்மை கொத்து கொத்தா இருக்காம் பூ அவருடைய குழல்ல திருக்குழல்ல திருமுடியில கொத்து கொத்தா பூ இருக்கு அதே மலர்ந்து இருக்கான் ஏன் மலர்ந்து இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணன் பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னா அது மலர்ந்து கொத்து அலர் பூங்குழல் நப்பின்மை கிருஷ்ணனுக்கு அந்த குடல் மேல ஒரு ஆசை வம்பவே கோதை பொரு உத்தா அப்படின்னு அந்த குழல் மேல நப்பினை பிராட்டியுடைய திருக்குழல் அந்த நப்பினை பிராட்டியுடைய திருக்குழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு புஷ்பம் அதுல ஒரு ஆசை அதனாலே மால்விடை ஏழு மலர்த்த பெரிய ரிஷபங்கள் நப்பினை பிராட்டி கும்பர் அப்படிங்கறவருடைய பெண்ணாக வந்து அவதாரம் பண்ணார் சீமை குண்டத்திலே பெருமாளுக்கு மூன்று தேவிமார்கள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நீலாதேவி என்று அதில் கிருஷ்ணன் வந்து ஆயிரம் குளத்திலே வந்து அவதாரம் பண்ணான் கிருஷ்ணன் மதுரையிலே பிறந்தான் ராஜகுலத்திலே வந்து கிருஷ்ணன் மதுரையிலே பிறக்கும் போது அதே மாதிரி ராஜகுலத்திலே வந்து அவதாரம் பண்ணவர் ருக்மிணி பிராட்டியார் ஆனால் கிருஷ்ணன் அங்கிருந்து நேர கோகுலத்துக்கு வந்துட்டான் அப்படிங்கறத பார்த்த உடனே நப்பின்னை பிராட்டியார் கிருஷ்ணனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நானூறு அதாவது நீலாதேவியானவர் நீலாதேவியானவர் நானூறு அவதாரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்தார் வரும்போது கிருஷ்ணனை விவாகம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஊர்ல எல்லாம் முறை பெண்ணுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்துருவான் ஒரு பேச்சு ஒண்ணு கிடையாது முறை பெண்ணா இருந்தா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவான் அந்த மாதிரியான ஒரு குளம் முன்காலத்துல அது ரொம்ப பிரசித்த தேவகியே அதுதான் சொல்ற தேவகியே கமிஷன் கிட்ட சொல்ற கம் தேவகிக்கு குழந்தை பிறந்தா இந்த குழந்தைய கொல்ல போறேன் அப்படின்னா இவங்க காத்து மாட்டு பொண்ணுங்கிற போறான் இந்த பெண் குழந்தை இவங்க காத்து மாட்டு பொண்ணா ஒரு எழுதி கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்கறேன் அதனால நான் பிறக்கும் போதே அப்படி பேசி இருப்பார் இத பார்த்தார் இந்த நீலாதேவி அதனால எதுக்கு வந்து நம்ம நேர கிருஷ்ணனுக்கு முறை பெண்ணா பிறந்து விடலாம் அப்படிங்கறதுக்காக யசோதையினுடைய சகோதரர் ஒருத்தர் இருந்தார் கும்பர்னுடைய நேர அவரு அவருடைய பெண்ணாக வந்து அவதாரம் பண்ணிட்டான் 
அந்த கும்பர் என்ன பண்ணார் இவருடைய பெருமை எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்த அதனால யார் வந்து பெண் கேட்டாலும் கொடுக்க கூடாது இவருக்கு விசேஷமான பெருமை எல்லாம் இருந்தது யோகத்தெல்லாம் பிரசித்தம் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்குமே இந்த கும்பர் வந்து கொஞ்சம் உங்க பெண்ண கொடுமே அப்படின்னு கேட்டா அவர் பார்த்தா அந்த ஏழு காலை இருக்கு அந்த ஏழு காலையை யார் அடக்குறாரோ அவளுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ஏழு காலையில கொஞ்சம் அசுராக இருக்கு எல்லாத்திலயும் அதனால யாரு கிட்ட வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் போய் கும்பர் கிட்ட சொல்லி உங்க பண்ண கல்யாணி கொடுங்க அப்படின்னு நீ ஏழு காலை அடைக்கினாதான் கல்யாணி கொடுப்பேன் அப்படின்னா அப்படியான் கேட்ட இது உனக்காக சொல்லல அவளுக்காக சொன்னேன் உனக்கு எதுவும் பெரிய விஷயம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவரு சரிங்க சொல்லிட்டு அந்த ஏழு காலை அடைக்கணும் அப்போ ஒரு நட்பின்மை பிராக்டிக்காக ஏழு காலை அடைக்கிறான் அந்த வைபவத்தை சொல்ற ஒரு ஒருத்தர் கிடைப்பார்னு ஒரு ஜீவன் கிடைப்பார்னா அதுக்காக என்ன என்ன பண்ணலாம் ஐயோ ஏழு காலை அடைக்கிறதா இவளுக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு போதா ஏழு காலை அடைக்கிறது பிரயாசமா இல்லையாங்க இருக்கணும் ஆனா ஏழு காலை அடைக்கணா கொடுப்பேன் அப்படிலாம் ஒண்ணு தேவையில்லை அப்படின்னு சில பேர் வந்து ஒரு கௌரவத்துக்காக ஒரு மானத்துக்காக சொல்லுவோம் ஆனா கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டானா ஏழு காலை தானே நீ இவளுக்காக நல்ல வேலை நீ எழுபது காலம் கொடுத்தா கூட அதான் வேற வழி கிடையாது நப்பின்னு கிரேட்டிக்க இவள் கிடைப்பாள் அப்படின்னா இச்சிலை கிடைத்த மலை ஏழையும் இராணும் கம்பரமா இருக்க இந்த சீதா கழி கிடைப்பானா அப்போ அந்த வில்லு முறிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல நீ என்ன வேணா பண்ணுவான் எங்க ராமன் இருக்கானே இப்படிப்பட்ட சீதா தேவி கிடைக்கிறாள் அப்படின்னா மலை ஏழையும் இரா ஏழு மலையையும் போட்டு அவன் மொத்தத்தையும் ஏழு மலையும் பொடி பொடி ஆக்கிட்டு வந்தாதான் சீதா தேவி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பொடி பொடி ஆக்கிட்டு வருவான் அப்படிங்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு வர அப்படிப்பட்ட பிராட்டி அதனால நப்பின்னை பிராட்டிக்காக என்ன வேணா செய்வேன் அப்படின்னா ஒரு ஜீவனுக்காக பகவான் எதை வேணா செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் தெரியும் வம்பவை கோதை பொருட்டா அவளுக்காக மால் விலை ஏதும் நப்பின்னை பிராட்டியோடு சம்சேஷிக்காக எருகேடு அடக்க பெற்றதினால் உள்ள ஸ்ரீ சுதிகையத்தானே புது கணித்த திருப்பவனத்தை உடையவனான அழக சொல்ற ஒன்னும் <laughs> அங்க போய் அந்த ஏழு காலையில ஒவ்வொரு காலையினுடைய ரெண்டு கொம்பு இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டையும் கொம்பையும் பிடிச்சிட்டு நர்த்தம் ஆடிட்டு இருக்கான் அவன் முன்னாடி அது இந்த பக்கம் திருவது இவனும் இந்த பக்கம் திரும்ப அது வந்து நர்த்தம் ஆடிடு ஒரு வேடிக்கை போக்கெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கான் இன்னோ சூட்டு நன்மாலைகள் தூயனவேண்டி இன்னோர்கள் நன்னீராட்டி அந்தூபம் தரா நிற்கவே ஆங்கோர் வாயினால் ஈட்டிய வெண்ணை தொடு உண்ட போந்து வேடிக்கை <laughs> அடக்கிளையும் அடக்கி நப்பினை பிராட்டிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சிரிச்சான் அவன் கிருஷ்ணன் ஒரு அழகான சிரிப்பு அந்த திருப்பவள வாயிருக்கோ இல்லையோ அது நல்லா சிவந்து இருக்கு எதனால அப்படின்னா நப்பினை பிராட்டியோடு சம்ஸ்லேஷிக்காக எரிதேழு அடர்க்க பெற்றதினால் உள்ள ஸ்ரீ செதிசியத்தானே புதுக்கணித்த திருப்பவளத்தை உடையவன் இந்த பிரீத்தினாலே ஒரு பிரீத்தி தெரியறதான் உன்னுடைய வாழ்வையே தெரியறதான் ஏழு காலை அடைக்க அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் ஒரு ஆசை அதுல தெரியறான் அதனாலே அந்த பிரீத்தினாலே புதுக்கணித்த நிறம் கூடிய ஒரு திருப்பவளத்தை உடையவன் திரு அகரத்தை உடையவன் அப்படின்னு ஸ்ரீதரன் அடுத்து அவனை சொல்லச்ச ஸ்ரீதரன் லட்சுமிபதி லட்சுமி தரிக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் 
நப்பிள்ளை பிராட்டியை சொல்லிட்டு வர நீலா பிராட்டி தானே சொல்ற கிருஷ்ணாவதாரத்துல மூணு பேர் அவதாரம் பண்ணிட்டான் லக்ஷ்மி தேவி வந்து ருக்மிணி பிராட்டி அவதாரம் பண்ண பூதேவி வந்து சக்தி பாமாவாக அவதாரம் பண்ண நீலா தேவி வந்து நப்பிண்ணை பிராட்டியாக வந்து அவதாரம் பண்ற இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல போதான் போட்டிருக்க இங்க ஆனா ஸ்ரீதரன் நீங்க எதுக்கு சொல்ல நப்பிண்ணை பிராட்டிய சொல்லும் போது அப்படின்னா ஸ்ரீதரன் ஆகையாலே நப்பிண்ணை பிராட்டியோடு சம்ஸ்கேஷிக்கைக்காக அப்படிங்கிற பெருமாள் லக்ஷ்மி பத்தி தான் லக்ஷ்மி பத்தியா இருந்தா கூட பூமாதேவி நீலாதேவி இவர்களுடைய சம்பந்தமும் வேணும்னு ஆசைப்படுறது ஏன்னா இவர்கள் தான் லக்ஷ்மியினுடைய அம்சங்கள் மொத்த பேர் தனபாகு கல்பம் அப்படிங்கிற லக்ஷ்மி தேவியானவர் தன்னுடைய கையினாலே அழைத்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நப்பிண்ணை பிராட்டி அழைத்தால் இருக்குமா அவர் வேற கிடையாது இவருடைய கையாலே அழைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியாக எம்பெருமான் நினைக்கிறான் பிராட்டியினுடைய அம்சத்தோடு கூடியவர்கள் லக்ஷ்மி பிராட்டியினுடைய அம்சத்தோடு கூடியவர்கள் அப்படி ஸ்ரீதரன் தொல் புகழ் பாதி அவருடைய பழைய புகழ் இதெல்லாம் புது புகழ் கிடையாது இதெல்லாம் அவனுக்கு சுவாபாவிகமாக இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய கீர்த்திகள் மட்டுமே இந்த பிரணயித்வாதி குணானுசந்தான என்ன குணம் பிரணயித்துவம் அதை தான் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும் அடியார்களோடு கூட சந்தோஷமா இருக்கிறதுனாலே வரக்கூடிய ஒரு ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தத்தை விடையும் ஆசையின் அர்த்தம் உமக்காக இது வேணா செய்கிறேன் அந்த குணானுசந்தானம் ஜனித பிரீத்தி ரிஷியத்தானே அந்த குணத்தை அனுசந்தானம் பண்ணி அதனாலே ஒரு பிரீத்தி வந்து அதனாலே ஆடலாமா அப்படி ஆடாதவர்களுக்காக சொல் புகழ் பாடி கும்பிடு கையாலே கும்பிட்டு நட்டம் விட்டு அடி நட்டம் தான் அர்த்தனம் நட்டம் ஆடி கோபு கட்டுண்டு உரளாதா அப்படிங்கிற கும்பிடு நட்டம் விட்டு ஆடி கோபு கட்டுண்டு உரளாதார் நட்டம் ஆடினா கூத்தாடி கும்பிடு நட்டம் விட்டு ஆடி வச்சுக்கணும் கோகு அப்படின்னா கோகுனா மரியாதை மீறி நடக்கிறதுக்கு கோகுன்னு பெயர் இப்போ ஆடும்போது ஒரு மரியாதை எல்லாம் கிடையாது இஷ்டம் போல ஆடி இருப்பாள் பரதநாட்டி சாஸ்திரம் படிச்சு கிரமே நான் பரவாயில்ல ஆனா அது கிடையாது பகவத் கீர்த்தனம் பண்றவர்கள் இருக்காரியோ அவளும் சங்கீத சாஸ்திரம் படிச்சு தியாகங்கள் எல்லாம் தப்பாமல் சொல்லி அப்படி கீர்த்தனம் பண்றவங்க கிடையாது கிட்டம் பண்ணணும் என்ன கேட்டா இதெல்லாம் தெய்வீகம் அதே மாதிரி இந்த நாம கீர்த்தனம் பண்ணி பஜனம் பண்ணி யார் நர்த்தனம் வர்றாலோ அவர்கள் பரதநாட்டி சாஸ்திரம் படிச்சு முறைப்படியான முத்திரையோடு கூட நர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது முறை தவறி போன பாசத்துல பார்த்தோம் தலை கீழே இருக்கும் கால் மேல இருக்கும் முளை தவறி நர்த்தம் ஆடுகிறார் கோகு முகத்துண்டு அப்படின்னா கிரமம் மாறி இருக்கிறதுனாலே முகத்துண்டு இதே தலைமையை தலைமையை கீழாக இருந்து உண்டு இந்த கோலாகலத்தை புஜித்து இதே பழைய அனுபவமாக அப்படி நர்த்தனம் ஆடுறதே இவாளுக்கு பரம உபகம் இப்படி உழலாதா உழலாதான் இதுவே யாத்திரையாக இதே காரியம் வேற காரியம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் யாரும் தம் பிறப்பால் பயனன்மை அவர்களுடைய பிறப்பினாலே என்ன பயன் சாது சனங்கள் இடையே அதுவும் சாத்விகமான ஜனங்களுக்கு நடுவில் சாது ஜன மத்தியத்திலே அவர்களாலே என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற பகவான் ஏக போகனான பகவானே அனுபவிக்கின்றிருப்பார் நடுவில் இதை வந்து பிறகு பிரயோஜனம் இல்லையே என்பதாக சாதிக்கிறார் அவர்களுக்கு அபிஷம் இருந்தாலும் எர்த்தம் என்கிறார் இப்பாட்டில் அப்படின்னு சாட்சாத்தான் சொல்றேன் அவ நல்ல பிறப்பு பிறந்தா கூட பிறந்துதான் வச்சுக்கோம் நல்ல பிறப்பு பிறந்துதான் வச்சுக்கோம் ஆனா கூட பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் அப்படிங்கறத இந்த பாட்டுல அழகாக எடுத்து சொன்னார் சாது சனத்தை நிலையும் அஞ்சனை சாதிப்பதற்கு ஆதி அஞ்சோதி உருவை அஞ்சு வைத்து இங்கு பிறந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதார் ஓதி உணர்ந்த வரும் முன்னா என்றும் மனிதரே அம்சனானவன் சாது ஜனங்களை எல்லாம் பீடித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை கொள்வதற்காக எங்கிருமான அவதாரம் பண்ணான் அவதார ரூபங்களுக்கெல்லாம் ஆதியாக இருக்கக்கூடிய சுந்தரமான ஸ்வயம் பிரகாசமான ஒரு ரூபம் அவனுக்கு சீதை குற்றத்தில் உண்டு அந்த ரூபத்தை அங்கு உள்ளது போலேனே இங்கேயும் வந்து சீதை குண்டத்தில் இருப்பது போலேனே அதே திருமையை எடுத்துக் கொண்டு இங்கே வந்து அவதாரம் செய்தான் அப்படிப்பட்ட வேத முதல்வன் இந்த வேத முதல்வனை பாடி ஒரு ஒரு வீதியிலுமே யார் துள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தியனம் பண்ணி பரம ஜானிகளாக இருக்கட்டும் இருந்தாலும் 
அவர்கள் என்ன ஜெயிப்பார்கள் என்ன ஜபம் செய்வார்கள் அவர்கள் மனுஷரோ அவர்களுடைய வார்த்தையும் அவர்களுடைய ஜபமும் அவர்களுடைய ஞானமும் எல்லாம் வீண் அவர்கள் மனுஷரே அல்ல அப்படின்னு சொல்றேன் போன பாட்டுகளை சொன்னது அவர்கள் பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னா இந்த பாட்டு அதாவது நல்ல குடியிலே பிறந்தும் நடக்கும் நல்ல குடியிலே பிறந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை இந்த பாட்டுகளை சொல்ற அவர்கள் எத்தனையேனும் அறிவுடையே ஆகிலும் அவர்களால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்கிறார்கள் அப்படின்னா அது எத்தனை தான் படிச்சிருந்த என்ன பிரயோஜனம் என்ன கேட்டா மொத்தத்தையும் படிச்சிடும் ஓதி உணர்ந்தவர் ஓதினா வேதாத்தீனம் அல்ல உணர்ந்தவன்னா அது அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சு பெரும் வேதாத்தீனம் அல்ல வேதம் பூர்த்தி அத்தியனம் பண்ணி அதை உணர்ந்து அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுவர் என்ன அவரோட அர்த்தம் தெரிஞ்சல அர்த்தம் பகவான் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கல வேத முதல்வன் அப்படிங்கிற எந்த பாட்டு இம்பெருமான் தான் வேத முதல்வர் வேதத்தை கொடுத்தது இம்பெருமான் தான் வேதத்தினாலே சொல்லப்பட்டவனும் இம்பெருமான் தான் வேதத்தை காப்பாற்றி கொடுத்தவன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேதத்தான் அதான் முதல் முதல் வேதத்தை கொடுத்தது இம்பெருமான் பெருமாவுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணது இம்பெருமான் அந்த பெருமாவுடைய வேதத்தை மது பிடித்தவர்கள்லாம் அவதான் அபகாரம் பண்ணும் போது அதை நீக்கு கொடுத்தது இம்பெருமான் அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தம் புரியாமல் சனகாதை எல்லாம் தவிக்கும் போது ஹம்சாவதாரம் எடுத்து அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொன்னது என் பெருமான் இப்படி பார்த்தா அந்த வேதத்திலே பிரதிபாத்தியனாக சொல்லக்கூடியவர் வேதத்தினுடைய அர்த்தமாக சொல்லப்படக்கூடிய என் பெருமான் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட கர்மங்கள் இருக்கும் அந்த கர்மங்கள்னாலே ஆராதிக்கப்படுவோம் யார் அப்படின்னா என் பெருமான் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட கர்மங்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறவன் யார் அப்படின்னா அதுவும் என் பெருமான் அப்ப வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட ஞான பாகம் இருக்கும் அதுல உபாசனம் பண்றவர்கள் யார உபாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா இவனதான் உபாசனம் பண்ணணும் அப்படி உபாசனம் பண்றவர்கள் கடைசியாக வேதப்படி உபாசனம் பண்ணவர்கள் யாரை அடையணும் அப்படின்னா பிராப்தியமாக இருக்கக்கூடியவனும் எந்திரமாக கடைசியில பிரளய காலத்திலே வேதத்தை ரட்சிப்போம் யார் அப்படின்னா அதுவும் எந்திரமாக தான் இது ஒன்னாவது இன்னொரு பேர்கிட்ட கொடுக்கல என்ன இவன் தான் விஷயம் இல்லை மொத்தம் அப்போ வேதைக்கு சர்வைகி அகமே வேதியா வேதாந்த கிருத்து வேத விஜேவ சாகம் அப்படிங்கிறார் முத்திரமும் என்னதான் சொல்றது வேதத்தை பண்ணதும் நான் தான் வேதத்தை ஞானம் உள்ளவனும் நான் தான் சொல்றேன் அப்படி இருக்க வேத முதல்வர் எந்திரமான் இவ வேதா தீனம் பண்ணி அந்த வேத முதல்வன பாடணும்னா என்ன பிரயோஜனம் அதான் வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துள்ளாதா அந்த வேத முதல்வனை பாடி வீதி தோறும் போகான் துள்ளாதவர்கள் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா அவர்கள் எத்தனையோ ஓதி உணர்ந்தவர்கள் அப்படி கேட்ட இப்படி இருக்கும் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னாக அதாவது யார் வேதத்தை ஓதி யார் உணர்ந்தவர்களோ பரம ஜானிகளோ ஆழ்வார்கள் போல இருப்பவர்களோ அவர்களுக்கு முன்னாக இவர்களால் என்ன புரியுதோ அப்படின்னு அவர்கள் முன்னே ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னான்று கொல்லி அப்ப ஓதி உணர்ந்தவர் முன்பே இவர்களுக்கு என்ன புரியுது போன பாட்டிலே சொன்னா சி வைத்தவர்கள் நடுவே வந்து பிறந்து என்ன புரியுதனம் அது மாதிரி வேதாத்தியங்கம் பண்ணி எம்பெருமானை கொண்டாடக்கூடிய மகா ஞானிகள் நடுவிலே இவர்கள் வந்து பிறந்து இவர்கள் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா எத்தனையேனும் அறிவுடையனே ஆகிலும் அவர்களால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்ன கேட்டா சர்வ வேதங்களாலும் சர்வேஸ்வரத்தே சர்வ வேதங்களும் அவர்தான் வேதைக்கு சர்வை ஒரு வேலை இவர் சொல்றது இன்னொரு வேலை நூத்தர் சொன்னதுன்னு என்ன பரவாயில்ல விஜய வேதம் சாமி வேதம் அதனால வேதம் நீங்க என்னென்ன சாக்கைகள் உண்டோ எல்லாம் பகவான் தான் சொல்றது ஆஸ்திரிக்கு ஜன விரோதி கம்சாஸ்வரன் நிரசனார் தமாக சாதாரண திவ்ய ரூப விசிஷ்டனாய் கொண்டு இந்த லோகத்திலே மனுஷனாய் வந்து பிறந்து மகாபுணத்தை உடையனாய் இருந்த வனை பாணி கம்சனி கொள்ளணுங்கிறதுக்காக அந்த அவதாரம் பண்ணும் கம்சனி ஏன் கொள்ளணும்னா ஆச்சரிக்க ஜன விரோதி பகவானே யார் ஆச்சரிச்சிருக்காலும் அவர் வசுதேவரை போய் கொள்றேங்க வசுதேவரம் என்ன பண்ணார் வசுதேவருக்கு பிறக்கிற குழந்தை கொண்டு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவர் தரம் சாதுவா இருக்க அவர் பாட்டுக்கு இருக்க அப்ப ஒசேவரை கொள்றேன் வேலைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு யார் யார் பரவ சாதுக்களும் அவர்களை எல்லாம் கூட இவன் போய் கொள்றான் அப்ப பார்த்தா கம்சாதி அசுர நேரசன அந்த அசுரர்களை எல்லாம் உயிர்க்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து அவதாரம் பண்ணலாம் சாது சனத்தை நலியும் கஞ்சனை சாதிப்பதற்கு சாது சனங்களை எல்லாம் வசுதேவரையும் பிடிச்சு ஜெயில போடணும் அவனுக்கு தான் இருக்கும் வேற யாருக்கும் தோணும் மற்ற யாருக்கும் அந்த மாதிரி தோணவே தோணும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பரவ சாத்தி அவ அப்பா கம்சனுடைய அப்பா பேர் உக்ரகண்ணன் அவர் பிடிச்ச முதல்ல கேட்டு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதில் போட்டாங்க என்ன கேட்டா தான் ராஜாவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உக்ரகேணர்களையும் சிறையில போட்டு வசுதேவரையும் சிறையில போட்டு தங்கை தேவகிங்கிற ஒன்னுக்கு தந்தையாகும் அந்த தங்கையும் பிடிச்சி அவளையும் சிறையில போட்டு சாது சனத்தை நலியும் கஞ்சன் அவன் பகவான் பார்த்தார் 
அந்த கஞ்சனை காதி போல இருக்கு இன்னும் நிறைய அசுரர்களை எல்லாம் அனுப்புறான் கோபுரத்துக்கு இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் ஆபத்து உனக்கு கொள்ளணுங்கிறதுக்காக வந்து பிறந்தார் இறக்கும் போது சீவை குண்டத்துல ஒரு ரூபம் இருக்கு இங்கே வேற ரூபம் இருக்கு வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு இருந்தா பரவாயில்ல ஆதியம் சோதி உரு அங்க இருக்கக்கூடியது ஆதி எல்லாத்துக்கும் மூலமான ரூபம் அம்னா அழகான சோதினா தேஜோமயமான ஒரு பிரகாஷ் அதை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்தா அங்க இருந்த மாதிரியே இங்கு பிறந்த சிலவே அங்க வச்சுட்டு இங்க வந்துட்டாரு அப்படின்னா அப்படி அர்த்தம் இல்லை இதுக்கு அழகா பிள்ளை சாதிக்கிறார் சாதாரண திவ்ய ரூப விசிஷ்டனாய் கொண்டு இந்த லோகத்திலே மனுஷனாய் வந்து அந்த ரூபத்தோடையே அந்த ரூபத்தோடையே இங்கு வந்து பேருந்த அப்படின்னு அங்கு வைத்துனா அங்கு வைத்தபடியே அங்க வைத்தபடியே இங்கு வந்து பிறந்த பிறந்தங்கிறது அழகான விஷயம் பக்தர்களுக்காக காணம் வந்து பிறக்கிறார் அப்படின்னு கம்சனை கொள்வதற்காக காணம் வந்து பிறந்த அப்படிப்பட்ட இந்த பிறந்த மகாபுரத்தை உடையவனாய் இருந்தானே பாடு இப்படிப்பட்ட அங்கு வைத்து அங்கு போலே வைத்துக் கொண்டு சீவ கண்டத்தில் போலே வரித்துக் கொண்டு அப்படின்னு சாட்சா சுவை அழகா அர்த்தம் சாதிக்கிறது வேத முதல் வனை வேத பிரதானமை வேத பிரதான பிரதிபாதனை தானம் பண்ணி வீதிகள் தோறும் வீதினி போன வேத பாராயணம் பண்ணி பெருமாள் ஏழ்றாருன்னா பின்னர் வேத பாராயணம் பண்ணி போறவர்கள் வேத பாராயணம் பண்ணி போற திவ்ய பிரபந்தம் சொல்லி போறவர்கள் திவ்ய பிரபந்தம் சொல்லிட்டு போறா கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டு போவர்கள் கைங்கரியம் சொல்லி கொண்டு போறா இந்த பெரிய பகனம் பண்ணி கொண்டு போவர்கள் பகனம் செய்து கொண்டு போகிறார் இதுல என்ன விதிகள் தோறும் துண்டா ஒரு விதிகளையும் போக வேண்டியது தானே நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு ஆத்தோட உட்கார்ந்துட்டா இப்ப என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற வேத முதல்வனை பாடி வீதிகள் தோறும் துண்டாதார் பெருமாள் புறப்பாடும் பார்த்தா தேரங்கத்திலே காந்தியபுரத்திலே திருமலையிலேயே பார்த்தா எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் தெளிவுக்கு வந்து வீதிஷு ரங்கநகரே கட்ட சங்கர மௌத்தவும் வேதாந்த சூரி சரணம் சரணம் பிரபத்தே வேதாந்த சூரி இன்னும் வேதாந்த தேசிய பரம ஜானியா இருந்தார் ரொம்ப பரம ஜானி எல்லாரும் அவருடைய சிஷ்யர்கள் தான் மகா ஆச்சாரியர் ஆனா ஸ்ரீரங்கத்துல பிரம்மோற்சவம் நடந்ததுதான் அடிக்கடி நடந்தோம் இங்க இந்த பிரம்மோற்சவத்துல இவர் என்ன பண்ணா விதிவா பிரம்மோற்சவேஷு விதி வாசவ தேதி தேசு அதே ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு பிரம்மோற்சவம் அங்க வீதிஷு ரங்க நகரே தெருவுல வர இவர் எல்லாருடைய கூட கை கோத்துண்டு தெருவுல வந்து வேத பாராயணம் வேத பாராயணம் தெய்வ பிரத பாராயணம் தெய்வ பிரத பாராயணம் முருஷினா முருஷி இல்ல எல்லாத்தையும் வந்து கிருத்த சங்கர மௌதவு அழகா நடந்தது இவர் போறதே ஆனந்தமா இருக்கும் அடிக்கடி பெருமா செய்கிறதால இவர் செய்கிறது ஆனையா இவர் அது வந்து நிலைமை அப்படி ஸ்ரீரங்கத்துல இந்த உற்சவத்துல ஆச்சரியமாக கலந்து கொண்டு மகா ஞானிகளா இருக்கிறவர்கள் அதுவே பரம மூக்கியமாக நினைச்சு கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி இல்லாதவர்கள் இவர்களோடு கூட இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா இப்படி எம்பெருமானி அந்த மகா குணத்தை இருந்தவனைப்பாடு விதிகள் தோறும் தெரியாத அவர்கள் எத்தனை அறிவு வந்து என்ன பிரயோஜனம் ஓதி உணர்ந்தவர் முன்னா என் சபிப்பான் அவர்கள் என்னதான் ஜபிப்பார்கள் மனுஷரே மனுஷரேனா மனுஷரோன்னு அர்த்தம் பண்றேன் அவர்கள் மனுஷர்களோ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கிறவர்கள் என்ன மனுஷர்களா அவர்கள் ஜபமும் வியர்த்தம் அவர்கள் மனுஷரும் அல்லர் என்ன ஜபம் பேசினாலும் என்ன பேசினாலும் அதெல்லாம் மொத்தம் வீடு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படியாக எம்பெருமானை சொல்லி பாடி ஆட வேண்டும் ஆடாத ஆடாமல் இருந்தால் ஆடாமல் இருந்தால் பிறப்பிலே ஒரு பயணம் இல்லை எந்த பிறப்பா இருந்தாலும் ஒரு பயணம் இல்லை நரகத்துக்கு போய் செய்வதுதான் தடிக்கும் என்பதாக சொன்னார் இங்க எம்பெருமான் இந்த குணத்தை இங்க எம்பெருமான தாற்பய ரத்னாவளியிலே சொல்லும் போது எம்பெருமாண்டிய ஒவ்வொரு பெருமையை சொல்லி பாட வேண்டாம் ஆழ்வார் சொல்ற ஒவ்வொரு பாட்டிலும் அந்த பெருமை எல்லாம் இவர் ஒரு ஒரு பதத்திலே சொல்றார் ஸ்லோகத்தில் கிராகிரஸ்தேகமோட்சே சுரரி புதமனே கோகுலத்ராணகாரியே கோதார்த்தோக்ஷாவமர்தம் தரஹிதமகரே சிந்து பரியங்கையோகே மூணாவது பாட்டு சொன்னது கோகுல திராணகாரியே கோகுலத்திலே பசுமாட்டுகளுடைய சமூகத்தை மொத்தத்திலும் காப்பாற்றினக்கூடிய விரிவே இல்லையா அடுத்த பாட்டு சொன்னது கோதார்த்த உக்ஷாவமர்தே அப்படின்னு பிராட்டிக்காக ஏழு எருதுகளை எல்லாம் அடைக்கணும் அப்படிங்கிறது அகிதமாக அடுத்த பாட்டை சொன்னது சத்துக்களுக்கு யார் அகிதமோ சத்துக்களை யாரு ஹிம்சை பண்றாளோ அவர்களை ஒழிப்பவன் அதான் சாது தடத்தை நிலையும் கஞ்சனை சாதிப்பதற்கு அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா அந்த கஞ்சனை ஒழிப்பதற்கு அம்சன் ஒழிக்கிறதுக்கான அவன் அவன் இவ்வளவு சாது தனத்தை நலிகிறான் அப்படிங்கிறதா வேற ஒண்ணு பெரிய இது கிடையாது 
பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டா பகவானுக்கு விரோதிகள் யாரும் இல்லை பக்தர்களுக்கு யாரு இது பண்றாலும் பக்தர்களுடைய விரோதி யாரும் அவதான் பகவானுக்கு விரோதி பக்தர்களுக்கும் விரோதி யாரு கிடையாது பகவானுக்கு யாரும் விரோதி அவதான் வாழ்க்கை விரோதிகள் அப்படின்னு வரும் என்ன கேட்டான்னா வாட்டுக்கு இருந்துட்டு இருப்பா சாதுக்கள் கேட்டா உங்களுக்கு விரோதியான்னு கேட்டா விரோதியான்னு கிடையாது ஆனா இவர்கள் விரோதின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருக்கான் அவன் வந்து இவர்களை ஹிம்சை பண்றான் அவர்கள் ஒழிக்கிறோங்கிறது பகவானுடைய காரியம் அதனால ச தகித மகனே சத்துக்களுடைய யார் சத்துக்களும் அவளை எல்லாம் ஒழிக்கிறங்கிறதுக்காக பகவான் அவதாரம் பண்ணது சொல்ற அந்த காரியத்தை பண்ணப்படினாலே எம்பெருமானை அந்த பெருமையை பாடி சொல்லணும் அப்படி எம்பெருமான் லோகத்தை எல்லாம் சும்மாதம் பண்ண வைக்கிறான் பக்தர்களை எல்லாம் ஆனந்த கூத்தாட வைக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்தை இந்த திருவாயிலே சொல்லுகிறார் அழ்வார் எம்பெருமான தேசிகன் திருவடிகளே சரணம் 